வெல்கம் டு தங்க முட்டை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நாற்பது ரூபாய் செலவில் எப்படி நம்ம சாக்லேட் கேக் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பத்து ரூபாய் ஓரியோ பாக்கெட் ரெண்டு அஞ்சு ரூபாய் டெய்ரி மில்க்கு பாக்கெட் ரெண்டு சுகரை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மில்க்கு தேவையான அளவை நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போது அந்த சாக்லேட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதை கட் பண்ணி வச்சு அதை வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணணும் மெல்ட் பண்ணால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம மெ டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் படி இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கொஞ்சம் மெல்ட்டு ஈஸியாகும் ஹை ஃப்ளேம் வேணாம் ஏன்னா அது அந்த வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகிரும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மெல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் மில்க் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகணும் மேலே கட்டி கட்டியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வந்து காய வச்சிடணும் இப்போ வந்து நம்ம ஓரியோ பிஸ்கட் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த மேலே இருக்க உள்ளே இருக்கிற அந்த ஒயிட் க்ரீமை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இதை உடச்சி போட்டு இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு அது சீவ் பண்ணணும் ஏன்னா சீவ் சீவ் பண்ணலாம் மேலே இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சீவ் பண்ணி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபுல்லாக எதுவும் மிக்ஸ் ஆகாது நமக்கும் ஈஸியாக வந்துடும் நான் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் போட்டாலும் போடலாம் போடாமல் இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதை போட்டிருக்கேன் உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் போடுறதும் போடாததும் அப்புறம் நம்ம ஐசிங் சுகர் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல இது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எனக்கு வந்து சுகர் கொஞ்சம் கம்மியாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணால் ரெண்டு இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க நல்லா அந்த லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த கட்டி கட்டியாக சின்னது எங்கே இருந்தாலும் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து பால் வந்து நம்ம அப்பப்போ தேவையானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றணும் ஃபுல்லாக ஊற்றி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு எடுத்து ஊற்றிடு இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்படி நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா லைட்டாக கீழே விழுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பதட்டுக்கு வரணும் ரொம்ப தனியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக வரணும் இந்த மாதிரி சாக்லேட் மாதிரி கலரை பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இதை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கீழே வர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும் இது இப்போ வந்து ஒரு பனியார ச பேனை எடுத்து அதில் வந்து ஃபுல்லாக ஆயில் தடுக்கணும் ஆயில் தடவுனா வந்து அதில் எதுவுமே ஒட்டாது நம்மளா ஈஸியாக எடுக்கலாம் அதை வெளியே நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா ஆயில் தடவிட்டு எந்த ஆயில் வேணால் தடவலாம் பட்டர் தடவலாம் கீ தடவலாம் இப்போ வந்து நான் ஆயில் வந்து தடவிருக்கேன் இப்போ வந்து அந்த சாக்லேட் நம்ம அந்த சிரப் செஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல அந்த பிஸ்கட் சிரப் அதை வந்து நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றணும் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு எல்லா இதுலேயுமே ஊற்றணும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இன்ஸ்டாண்ட்டாக செய்யலாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்தாலும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது இதுக்கு அவன் தேவையில்லை இப்போ வந்து அந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த க்ரீமை மேலே வைக்கணும் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்ததை இந்த மாதிரி மேலே சுற்றி வச்சுருந்து இது நீங்கள் ஓரியோ பிஸ்கட்டில் தான் செய்யணும்னு இல்லை எந்த பிஸ்கட்டில் வேணால் நீங்கள் செய்யலாம் அந்த மாதிரி நார்மல் பிஸ்கட்னா அதில் வந்து க்ரீம் இல்லைனா க்ரீம் இல்லாமல் செய்யணும் இப்போ வந்து அந்த சாக்லேட் நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த சிரப்பை வந்து அது மேலே ஊற்றிடணும் ஏன்னா சாக்லேட் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இது ஊற்றிட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம மறுபடியும் நம்ம வந்து அந்த பிஸ்கட் சிரப்பு மேலே ஊற்றணும் நல்லா அது கேக் மாதிரி ரவுண்டாக சூப்பராக கிடைக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இதை ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் என்ட்ட அது க்ளோஸ் பண்ணுற இது இல்லை அதனால் நான் வந்து தனியாக ஒரு பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வரும் நல்லாயிருக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஏன்னா சுட ஹீட்டாக இருக்கும்போது நம்ம எடுத்துடணும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு
நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்கும் அது ச